දැවර දරුවනි සිරුම කාර්මික විද්‍යාලවල විදුලි ශිල්පී පාඩම් මාලාව හදාරන වනකම් නිපුරුතම් මට්ටම් හදනංග ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාඩ නෙරියිල් වල එන්විකු ලෙවල් 4 කන මොඩියුල් 13වද මොඩියුල් අදාළ නංග මින්සාර උපකරණංගල පයින්පරත නංග අනරාඩම් පයින්පරත මින්සාර උපකරණංගල සින්න සිරිය උපකරණංගල පයින්පරත මෝටර් මෝටරේ මෝටරින් පරාමරිපු අදේ නංග ඉපරි පුදුපිකිරදනා අදාළ රිපෙයර් පන්ද්‍රදනා ඉන්න මාරි සෙයිරදන් සොලිත මේක පඩික පොරම අදාළ මොඩියුල් 13වද මොඩියුල් වල ඔර ටාස්ක් யுனிவர்சல் மோட்டர் இந்த பராமரிப்பு பத்தி தான் இங்க படிக்க போறோம் எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்ல நேரத்துல எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர் வந்து நார்மலா நாங்க எலக்ட்ரிக்கல் சக்தி அதாவது மின் சக்தி ஓன குடுக்குறோம் ஒரு மோட்டர் அதாவது சப்ளை சப்ளை குடுக்குற நேரத்துல அந்த மின் சக்தி வந்து என்ன நடக்குனா காந்த சக்தியாக மாற்றம் அடையுது காந்த சக்தி என்ன செய்யுது அது இயந்திர சக்தியாக மாற்றம் அடையுது அதாவது மின் சக்தி காந்த சக்தியாக காந்த சக்தி வந்து இயந்திர சக்தியாக மாற்றம் அடையுது இந்த காந்த சக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் காந்த சக்தி வந்து ரெண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று வந்து நிலையான காந்த சக்தி மற்றது வந்து மின் காந்த சக்தின்னு சொல்லி இரண்டு ச காந்த சக்தி வந்து ப பிரிக்கப்படும் பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் காந்த சக்தினா என்னது காந்த சக்தி எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுனா அதாவது ஒரு மேக்னட் ஒரு காந்த ஈர்ப்பு எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி காந்த சக்தியில் வந்து நோமலாக நிலையான காந்த சக்தி ஓகே மின் காந்த சக்தி வந்து ஒரு சுருள் அதாவது நாங்கள் பய ஏதாவது ஒரு ம ஒரு ஊடக மூட ஊடாக அது வந்து காந்த சக்தியை பெற்று எங்களுக்கு அந்த மோட்டர் வந்து பொதுவாக நாங்கள் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டால் மோட்டரில் வந்து செப்பு கோயில் இருக்கும் அதாவது செப்பு கம்பி இருக்கும் அந்த செப்பு கம்பி மூலியமாக ஒரு மேக்னெட்டை உருவாக்கி காந்தத்தை உருவாக்கி அதற்கு பிறகு தான் அந்த மோட்டரை ஓ ஆரம்பிப்பதுக்கு அதாவது ஒன் செய்வதற்கு பயன்படுத்த படுகின்றது இந்த மோட்டரில் அது தான் இந்த காந்த சக்தி இப்போ நாங்கள் இங்கே என்ன படிக்க போகிறோம்னா இந்த காந்த சக்தி எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது எப்படி எங்களோட மோட்டர் நாங்கள் யூனிவர்சல் மோட்டர்னா இந்த காந்த சக்தியில் மின் மின் சக்தி எப்படி பெறுது இதை எப்படி இயந்திர சக்தியாக மாற்றி எங்களுக்கு மெஷின் வேலை செய்யுது அதாவது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் கெதிர வீட்டில் பாவிக்கிற பிளேண்டர்ஸ் பிளேண்டர்ஸில் வந்து எப்படி நாங்கள் ஸ்பீடு எப்படி நாங்கள் வேரியேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது ஸ்பீட் ஒன் ஸ்பீட் டூ ஸ்பீட் த்ரீன்னு இருக்கும் அதை நாங்கள் எப்படி வேரியேஷன் பண்ணுறது என்ன எதுனால அது வேரியேஷன் ஆகுது எப்படி அந்த அதுக்காக தகு தகுந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படுதுன்னு தான் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ப அதாவது அந்த மோட்டர்ஸ் என்னத்துக்காக பயன்படுத்து என்ன என்ன துறைக்காக பயன்படுத்துகிறது அந்த மோட்டரோட பயன்பாடு மோட்டரோட வேலைப்பாடு இப்போ நாங்கள் பொதுவாக ஒரு இப்போ மின்காந்த சக்தின்னு சொல்லி சொன்னேன் மின்காந்த சக்தியில் ஒரு மோட்டர்ஸ் மோட்டர்ஸ் வேலை செய்கிற நேரத்தில் நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குற நேரத்தில் மின் அதாவது மின் ஓட்டம் கொடுத்து மின் ஓட்டம் கொடுக்குறோம் மின் ஓட்டம் கொடுத்துட்டு மின்னும் கொடுக்குறோம் அதாவது எந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஏதோ பேட்ரியோ இல்லாட்டி எங்களோட பவர் சப்ளையோ ஏதோ ஒன்று கொடுக்குற நேரத்தில் அதில் ஒரு காந்த புலம் ஒன்று உருவாகும் அந்த அதில் வந்து ஒரு காந்த புலம் ஒன்று உருவாகும் அந்த காந்த புலம் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மின் காந்த சக்தி எந்த பக்கட்டு நாங்கள் உருவாகுதோ எந்த சைடில் அதாவது பொதுவாக நாங்கள் சொல்லுவோம் பாருங்கள் முதலா ரெண்டாவது படத்தில் பாருங்கள் காந்தம் வந்து உள்ளிழுக்கப்படுது கா அந்த அது கரண்ட் அதாவது மின்னோட்டம் உள்ளிழுக்கப்படுற நேரம் காந்த காந்த புல்லண்ட திசை வந்து என்ன மாறி மாறும் ஒரு 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 வச்சு அதாவது மணிக்கூடு சுழலும் திசைக்கு வந்து அந்த காந்த புலம் வந்து சுத்தும் சரியா அதே இது ஒரு பாடு அதே நேரத்தில் மின்னோட்டம் வெளி தள்ளுற நேரத்தில் காந்த புலம் என்ன நடக்கும் வெளி தள்ளுற நேரத்தில் காந்த புலத்துற திசைகள் வந்து மின்னோட்ட சா நோமலாக மணிக்கூடுட இதோட இடது பக்கம் அதாவது எதிர்பக்கம் வந்து சுழலும் அந்த காந்த புலம் சத்தம் அதாவது பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி ஒரு காந்த சக்தி வந்து நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போல போ இது இழு இழுக்கும்ட்டு அந்த அந்த இது இது தான் இதுக்கு இதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு லோ ஒன்று இருக்குது அதுதான் மேக்ஸ்வெல்கே ஸ்க்ரூ லோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது மேக்ஸ்வெல்கே ஸ்க்ரூ லோ அவர் எப்படி இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு வேறு இந்த ஒரு விதியோன்னு செஞ்சுருக்காரு அப்போ அந்த விதி படித்தான் அந்த மெக்ஸ் மெக்ஸ்வெல்கே ஸ்க்ரூ குரூ அந்த விதி படித்தான் எங்கள்கிட்ட வேலை செய்யுது பாருங்கள் முதலாவது படத்தில் பாருங்கள் நாங்கள் கரண்ட் ஒன்று உள்ளே கொடுக்குறோம் அந்த கரண்ட் ஒன்று அதாவது மின்னோட்டத்தை நாங்கள் இந்த ஸ்க்ரூக்கு செலுத்துகிற நேரம் அந்த ஸ்க்ரூ என்ன செய்யும் வெளியே வரும் வெளியே வந்து காந்த புலம் என்ன நடக்கும் அந்த காந்த சக்தி அதாவது மின்காந்தம் வந்து மின்காந்த சக்தி ஒன்று சக்தி ஒன்று 
வச்சுட அந்த வச்சு எப்படி சுற்றுமா முள் மணிக்குடியில் ஒரு முள் சுற்றும் திசைக்கு எங்களுக்கு அந்த திசைக்கு அந்த திசைக்கு படி சுற்றும் அதே நேரத்தில் இப்போ உள்ளுக்கு அதே அதே நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டாவது படத்துலையும் பார்த்தோம்னா முதல் படத்தை அந்த வாட்சிட சுற்றுது அதே மாதிரி இரண்டாவது படத்தை பார்க்குற நேரத்தில் என்ன நடக்குது மின்கா மின்னோட்டம் வெளிவிடுற நேரத்தில் மின்காந்தம் அந்த ஒஸ்கு வந்து மேலே தள்ளுது மேலே தள்ளுற நேரத்தில் மின்காந்தத்தில் இது வந்து மணிக்கூடிட முள்ளிட எதிர் திசையில் இடது பக்கம் வந்து சுற்ற அதாவது எதிர்ப்பக்கம் இந்த வலது ப இந்த பக்கம் எடு இது இது பக்கம் சுற்றுது அதே தான் அடுத்த இப்போ இது இதுதான் மேக்ஸ்வல்கி குரு மேக்ஸ்வல்கி விதின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மேக்ஸ்வல்கி லோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் அடுத்த ரெண்டு பாருங்க ப்ளஸ் அதாவது ப்ளஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் கொடுக்குறோம் அப்போ எங்களுக்கு எங்கிட்ட சப்ளை வரும் இந்த 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 ரெண்டு படத்தையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்குற நேரத்தில் இது ரெண்டுக்கும் ஒப்பிட்டு தான் அடுத்த படம் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கரண்ட் எப்படி நாங்கள் மின்சாரம் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி தான் எங்களோட அந்த காந்தப்புள்ள சக்தி வந்து வேலை செய்யுது பாருங்கள் இதில் மூணாவது படத்தில் பாருங்கள் ப்ளஸ் இந்த பக்கம் இருக்குது மைனஸ் வந்து கீழே இருக்குது அப்போ கீழே இருந்தது என்ன நடக்குது மேல் 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 நோக்கி மின்சாரம் பாயுது அப்போ காந்தப்புள்ளத்துட திசை வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மணிக்கூட்டுட எதிர் திசையில் தான் இந்த மணிக்கூட்டு நடக்கும் அதே நேரத்தில் அடுத்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலேருந்து கீழே சப்ளை அதாவது மேலே ப்ளஸ் கீழே மைனஸ் அப்போ மேலேருந்து நாங்கள் மின்சாரத்தை கொடுக்குற நேரத்தில் அது வந்து மணிக்கூடிட முள் சுற்றுற சுத் இதில் தான் திசையில் தான் இதை சுற்றும் இப்போ இந்த நாலு படங்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸ்வல்கி நீயமே எப்படி இருக்குது அதாவது இந்த லோ வந்து எந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கான பாருங்கள் இது வந்து எப்படி நாங்கள் இப்போ வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஒரு கம்பி ஒன்று இருக்குது நடுவில் நாங்கள் கம்பி ஒன்று சுற்றி இருக்கோம் எப்படி நாங்கள் மின்சாரம் கொடுத்தோம்னா அதாவது கரண்ட் பவர் ஒன்று கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது அந்த ப்ளஸ் மைனஸில் நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குற நேரத்தில் மின்சாரத்தை அதில் உள் செலுத்துகிற நேரத்தில் அதில் என்ன மாற்றம் நடைபெறும் அப்படின்னு பாருங்கள் முன்னுக்கு உள்ளுக்கு கொடுத்தா கம்பி மின்சாரம் வந்து உள்ளுக்கு கொடுக்குறோம் நாங்கள் அதாவது உள்ளுக்கு கொடுக்குற நேரத்தில் அதில் திசை எப்படி இருக்குது அந்த புள்ளத்தில் திசை எப்படி இருக்குது இது பண்ண அது மாதிரி கீழே பார்க்குற நேரம் வெளியே அதாவது ஒவ்வொரு கம்பிக்கு நடுவில் மின்சாரம் பாயும் ஒவ்வொரு அந்த சுருள்கள் ஒவ்வொரு கம்பிகளுக்கும் சுருளுக்குள்ள உள்ள ஒவ்வொரு சுருள்களுக்கும் இடையில் அந்த கம்பியில் இது வந்து பாயும் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு கம்பிகளுக்கு ஒன்றும் நடுவில் என்ன நடக்கும் ஒரு காந்தப்புள்ள சக்தி ஒன்று உருவாகும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு க எத்தனை சுருள்கள் எத்தனை சுருள்கள் எண்ணிக்கை இருக்குதோ அத்தனை சுருள்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு சுருள்களும் இது பண்ணி தான் பொதுவான ஒரு பெரிய இதாக மாறுபடும் அதாவது பெரிய ஒரு காந்தப்புள்ள சக்தியாக மாறுபடும் அது உள்ள இருக்குது அதே மாதிரி கீழே என்ன நடக்குது கீழே வந்து மின்சாரம் வெளி தள்ளப்படுது அப்போ மே காந்தப்புள்ளம் என்ன நடக்கும் எதிர் திசையில் நடக்கும் மணிக்கூடிட வலது பக்கம் சுழல்னுச்சுன்னா வலது பக்கம் சுழல்னுச்சுனா இது வந்து இடது பக்கம் சுழலும் அதாவது காந்தப்புலத்தில் திசை வந்து இந்த மாதிரி அதே மாதிரி நாங்கள் ஃபோலை பார்த்தோம்னா இந்த பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஃபோல் ஃபோல்ஸை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த ஒவ்வொரு மணி ஒவ்வொரு செப்பு கம்பி சுருளுக்குள்ளேயும் எங்கட மின்சாரம் பாயிற நேரத்தில் எங்கட காந்தப்புள்ள சக்தியை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி இதில் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நோர்த் ஃபோல் சவுத் ஃபோல் அதாவது வடக்கு முனை தென் முனைன்னு சொல்லி இரண்டு முனைகள் இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த முனைகளையும் நாங்கள் இந்த படத்தில் மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் மேலேருந்து நாங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லி மின்னோட்டத்தை கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு மின்சாரம் பாயிற நேரத்தில் எங்கட இதை பொறுத்து அது மே வெளி தள்ளப்படுது அப்படின்னா வடக்கு முனை அதுங்கிற இது வந்து காந்த நாங்கள் வச்சோம்னா அது வந்து உள் இழுக்கு போகிறனால அது வந்து சவுத் ஃபோலாக இருக்கும் உள் இழுக்கிறது வெளி தள்ளுறது வந்து எங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு திசை காட்டி ஒன்று இதுக்கு நாங்கள் ஒரு திசை காட்டி ஒன்று பயன்படுத்தினா என்ன நடக்கும் திசை காட்டியை பயன்படுத்தி நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த திசையில் இது வேலை செய்யுதுன்ட்டு எங்களுக்கு இலக்குவாக இருக்கும் ஒன்று இழுத்து அது பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி திசை காட்டி மூலியமாகவும் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கோயில் இருக்குது பாருங்கள் திசை மானி இருக்குது அப்போ இந்த திசை மானி எப்படி இருக்குது எந்த திசையில் இருக்குது சவுத் அதாவது திசை காட்டி மூலியமாக நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அப்போ நாங்கள் மின்சாரத்தை கொடுத்துட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும் இந்த திசை வந்து எந்த திசையில் வேலை செய்தோ அந்த மாதிரி இந்த திசை எங்களுக்கு திசையை காட்டும் அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் சவுத் போலுனா அதாவது தென் முனை காட்டுனிச்சுன்னா அந்த பக்கம் என்ன நடக்கும் வடக்கு முனை எங்களுக்கு காட்டும் அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் இந்த இது வேலை செய்கிறது அப்போ காந்த திசை
இதுன்னா ஒரு நிமிடத்துக்கு ஒரு செகண்டுக்கு அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு ஐம்பது இது ஏர்ட்ஸ் வேலை செய்யணும் அந்த ஐம்பது ஏர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வேலை செய்யுது ஆடல் ஓட்டம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நாங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரே டைமிங் வித்தியாசப்பட பட எங்கள்கிட்ட மின்சாரம் பாஞ்சு மைனஸில் போயிட்டு இந்த வேவ்ஸ் இந்த இதில் தான் இந்த அலைகள் போல் தான் எங்களோட வேவ்ஸ் வந்து வேலை செய்யும் அலை வந்து எங்களுக்கு வேலை செய்யும் அந்த சைன் வேவ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் இது இது திசை காட்டிய நாங்கள் இதில் வச்சோம்னா அப்போ நாங்கள் முதல்ல பார்த்தோம் நேரோட்டம் அதாவது திசை வந்து ஒரு ஒரு திசை நாங்கள் தெற் முனைனா தென் முனை வட முனைனா வட முனை இதே நேரத்தில் நாங்கள் இப்படி ஒரு வேவ்ஸ் வேலை செய்கிற நேரம் இந்த மோட்டார் வேலை செய்கிற நேரத்தில் வந்து இப்படி வேலை செய்கிற நேரத்தில் எங்களை திசை காட்டியில் நடக்கிற மாற்றம் என்ன என்ன மாற்றம் நடக்கும் ஒன் பண்ணி பார்த்தா நாங்கள் இதை பாருங்கள் இந்த திசை காட்டியில் நான் உங்களுக்கு வீடியோ கிளிப்ஸ் காட்டுவேன் இதில் எப்படி வேலை செய்யணும் திசை காட்டி ஒன் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த திசை காட்டி வந்து எப்படி அந்த வேவ்ஸ் எங்களோட இதை மின் காரணத்தை எடுத்துகிட்டு எந்த மாதிரி வேலை செய்யுதுன்னு பாருங்கள் மேலேருந்து வித்தியாசப்படுது ஒவ்வொரு திசைக்கும் அந்த சுருள் சுருள்ற நேரம் சுருள் வந்து கான்சக்ட் எடுத்து சுருள்ற நேரம் எந்த ஸ்பீடில் இந்த மெஷின் வந்து இந்த எங்களோட திசை காட்டி வந்து வேலை செய்யுது அப்போ எங்களுக்கு கணக்கை கண்டுபிடிக்க இயலாது இந்த திசையில் தான் இப்போ விருக்குதுன்ட்டு ஏன்னா அவ்வளோ அந்த இது ஸ்பீடுக்கு ஏற்ப சுருள்ற ஸ்பீடுக்கு வேகத்துக்கு ஏற்ப அந்த திசை காட்டிட திசை என்ன செய்யும் மாறுபடும் அதுதான் சைன் வேவ்னு சொல்லி சொல்லுது அதாவது காலத்துடன் அந்த வேவ்ஸ் மாறுபடுறது தான் இந்த சைன் வேவ் அதாவது நேரத்தோட இது மாறுபடுறது தான் இந்த காந்த புள்ள சக்தின்னு சொல்லி சொல்லு பாருங்கள் உங்களுக்கு விளங்கும் இப்போ இது சவுத் போலில் இருக்குது இப்போ நாங்கள் இங்கே நார்மலாக நாங்கள் ஒன் பண்ணாமல் சப்ளை கொடுக்காமல் இருந்தால் அப்படி வேலை செய்யும் இப்போ நாங்கள் இப்போ சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுத்தோன்ன பாருங்கள் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு திசை வந்து அந்த மோட்டர் சுற்றுற திசைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த திசை காட்டில் உள்ள திசையும் மாறுபடுது அதுதான் கண்டினியூ அதை பாருங்கள் திருப்பி ஒரு காய் பாருங்கள் விலங்கலாட்டி அந்த திசை காட்டி நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் அந்த மோட்டர் சுற்றுது அந்த மோட்டர் சுற்றுற நேரத்தில் அந்த திசையும் மாறுபடுது அப்போ எங்களுக்கு எந்த திசைன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த திசையில் வேலை செய்யுது நாங்கள் பாருங்கள் மோட்டர் வேலை செய்ய வேலை செய்ய அந்த திசை காட்டி வந்து திசை காட்டிட வித் இது திசை காட்டிட திசை வந்து மாறுபடும் இப்போ எங்களுக்கு எந்த எந்த திசையில் சுற்றுதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு வேணாலும் இது ஆடல் ஓட்டம் அப்போ சைன் வேவ் எந்த வேவ்ஸ் அந்த அலைகள் போகிற பக்கம் இந்த திசைகளும் மாறுபடும் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் ஒரு மோட்டர் வேலை செய்கிற நேரத்தில் அதில் உள்ள என்ன மோட்டர் மோட்டர் வேலை செய்கிற நேரத்தில் அதில் உள்ள இது திகரி தியரி நாலேஜ் என்ன தியரி என்னதுன்னு எப்படி இந்த மோட்டர் வேலை செய்யுது இந்த மோட்டர் வேலை செய்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு இப்போ நாங்கள் மோட்டர் ஒரு காந்த புள்ளத்தை அடுத்து காந்த புள்ளத்தை ஒரு செங்குத்தாக கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு சாந்த புள்ளத்தை ஒரு செங்குத்தாக கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த மின்னோட்டத்தில் ஒரு கடத்தி இருந்துச்சுன்னா அந்த க இந்த சிறப்பு இயல்புகள் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கடத்தி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதில் சிகி சிறப்பு இயல்புகள் தான் பயன்படுத்தும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நார்த் போல் சவுத் போல்னு தெரியும் அப்போ நார்த் போலில் இதை இழுக்கும் சவுத் போல் வந்து உள் இழுக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நடுவில் நாங்கள் ஒரு செங்குத்தாக ஒரு மின்னோட்டம் அதாவது மின் கடத்தி ஒன்று கொடுக்குறோம் ஒரு தடை ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்போ தடை ஒன்று கொடுக்குற நேரத்தில் அதில் வே உங்களுக்கு தெரியும் நேராக அதாவது குறுக்கு வழியில் குறுக்காக அதாவது எவ்வளோ எவ்வளோ ஷார்ட்டாக அது வேலை செய்யணுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக இந்த மின்னோட்டம் காந்த புலம் சக்தி அதாவது காந்த புலத்தோட கோடு வேகம் வந்து ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்யும் அதே நேரத்தில் ஒரு தடை ஒன்று கொடுக்குற நேரத்தில் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் இப்போ முதல்ல கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு தடை ஒன்று நடுவில் நாங்கள் ஒரு பாய்ப்போயோ எதையோ ஒன்று நடுவில் ஒன்று வச்சோம்னா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும்னா அந்த இது வந்து எங்கள் காந்த புள்ளோட சக்தி வந்து கீழே தீர்க்கப்படும் பாருங்கள் நேர இதில் வந்து நேராக ஒரு பக்கம் வருது திருப்பி இந்த பக்கம் போகுது அப்போ நடுவில் எங்களுக்கு வித்தியாசப்படும் நடுவில் ஏன்னா திசை வந்து மாறுபடும் மேலே உள்ள திசை வராது கீழே உள்ள திசை அதே ஃபோல்ட்டு தான் இதுலேயும் அதாவது எதிர்முனை ரெண்டு எதிர்முறைகள் தாக்குற நேரத்தில் அந்த தடை இந்த இந்த பல்ப் கீழே என்ன செய்யும் மின்னோட்டத்தை நாங்கள் மேலே இருந்து கொடுக்குற நேரத்தில் கீழே வந்து செங்குத்தாக அதே மாற்றி கொடுத்தோம்னா இந்த காந்த மு இது வடகு முனையும் தென் முனையும் என்ன செய்யும் மேல் எலும்ப பார்க்கும் நாங்கள் எதிர் சிகிச்சை கீழே இருந்து சப்ளை கொடுக்குற நேரத்தில் மேலே இருந்து கொடுக்குற நேரத்தில் எங்களோட அந்த பல்ப் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கிற என்ன போஸ் பாவிக்கிறோமோ தடை பாவிக்கிறோமோ அதை வந்து அது வந்து கீழே இழுக்க பார்க்கும் இது தான் இதில் உள்ள திகரி அதாவது இப்போ இதுக்கு இந்த திசையை அறியறது
மின்னோட்டமும் இது பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் அதாவது இடது கையின்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இந்த ஃப்ளமிங் லோ அவனு கரண்ட்டை வேலை செய்யும் மற்றது மின்னோட்டத்தை வேலை செய்யற நேரத்தில் எந்த சக்தி ஒரு காண சக்தி வேலை செய்யற நேரத்தில் எங்களோட பெருவிரல் எந்த பெருவிரல் எந்த கை நோக்கி எந்த எந்த திசையை நோக்கி இருக்கோ அந்த திசையை பக்கம்தான் சக்தி வந்து வேலை செய்யும் அதுதான் ஃப்ளமிங் ரோல் ஃப்ளமிங் ரோல்னு சொல்லி சொல்லுங்க அதாவது இடது கை ஃப்ளமிங் ரோல் அவங்களுக்கு இடது கை ஃப்ளமிங் ரோல் நல்லாக தெரியும் அதாவது மூணு விரல்கள் பெருவிரல் ஆள்காட்டி விரல் நடுவிரல் மூன்றையும் தொண்ணூறு பகை கோணத்தில் வச்சு நாங்கள் செக் பண்ணுற நேரத்தில் பெருவிரல் எந்த திசையை நோக்கி இருக்குதோ அந்த திசையில் தான் எங்கள்ட காத சக்தி வேலை செய்யும் நாங்கள் ஃப்ளமிங் ரோல் ரூலில் பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளமிங் லெஃப்ட் அண்ட் ரூல் என்னென்னா அதாவது காந்த புல சக்திக்கு செங்கோணத்தில் மின்னோட்டம் செல்லும் போது அப்போது ஏற்படுகின்ற சக்தியை திசையை விதியின் மூலம் அறியலாம் அதாவது நாங்கள் அப்படி இது வச்சோம்னா ஃபோல்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இதில் வச்சோம்னா தொண்ணூறு பாகை கோணத்தில் வச்சோம்னா நாங்கள் முன்னுக்கு மின்னோட்டம் எந்த பக்கம் மின்னோட்டம் ஆள்காட்டி வீரர்களுக்கு வச்சு பார்க்குற நேரத்தில் எங்களுக்கு எந்த திசையில் பெருவிரல் வந்து எந்த திசையில் எங்களுக்கு காட்டுதோ அதுதான் எங்களோட சக்தி சக்தி அதாவது எங்களுக்கு பயன்படுத்துகிற இந்த இந்த காந்த இதில் பயன்படுத்துகிற சக்தின்னு பயன்படுத்த உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஃப்ளமிங் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது மிக முக்கியம் எந்த இதுலன்ட்டு இப்போ எங்களோட பெ ஆள் பெருவிரல் அதாவது நடுவிரலில் நாங்கள் கண்ட செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆள் காட்டி விரலில் மேக்டானி ஃபீல் கால் சக்தியை உருவாக்கணும்னா இதில் தான் பெருவிரலில் தான் கா இது வந்து வேலை செய்யும் அந்த கால் சக்தி வேலை செய்யும் இது அடுத்த இது படம் வந்து அதாவது இப்போ ஃப்ளமிங் ரூலில் நாங்கள் படித்தோம் ஃப்ளமிங் ரூல் மூலமாக எப்படி இருந்து பாருங்கள் நார்த் ஃபால் சவுத் ஃபால்னு ரெண்டு இருக்குது வடக்கு முனை தென் முனை இருக்குது நடுவில் வந்து செப்பு கம்பி துண்டுகள் இருக்குது அந்த மோ கோயில்ஸ் அதுகள் தான் இருக்கும் இதை நான் ஒரு கம்பியாக உதாரணத்துக்கு எடுத்துருக்கு நடுவில் என்ன செய்யுது வடக்குலேருந்து தே தெற்கு நோக்கி காந்த சக்தி வந்து மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து போய்கிட்டு இருக்குது கரண்ட் சப்ளை கொடுக்குறோம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் சப்ளை கொடுத்து இந்த பக்கம் சப்ளை வெளி வருது அதாவது அவுட் ஆகுது இந்த அதாவது ப்ளஸ்ஸை கொடுத்து மைனஸ் மூலியமாக நாங்கள் அந்த காந்த சக்தியை வந்து வெளியிடுறோம் அந்த காந்த சக்தியை வெளியிடுற நேரத்தில் அங்கேனா ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று போட்டோம்னா எங்களோட காந்த புல சக்தி என்ன செய்யும் அந்த ஒரு கோயிலுக்குள்ளால் சக்தி வந்து சுற்றும் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான நேரம் ப்ளஸ் நேரத்தில் சுற்றி அது வலது பக்கம் சுற்றும் இது வந்து இடது பக்கம் சுற்றும் அதாவது எதிர் திசையில் சுற்றும் அதை திருப்பி வர்ற நேரத்தில் ரிட்டன் வர்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்து உள்ளி இழுக்கிற நேரத்தில் வலது பக்கம் சுற்றும் வெளியிடுற நேரத்தில் எங்களுக்கு என்னது இடது பக்கம் தான் எங்களோட காந்த புல சக்தி வந்து வேலை செய்யுது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அது தான் இதில் இந்த மேக்னெட்டில் ஃபீல்டில் மோட்டரில் நடக்கிற செயற்பாடு இந்த மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இந்த மோட்டரில் இந்த செயற்பாடு தான் நடக்குது அதாவது வடக்குலேருந்து தெற்க நோக்கி வர்ற நேரத்தில் கரண்ட் இது பண்ணுற நேரத்தில் நாங்கள் அங்கே சப்ளை அதாவது காந்த புல சக்தியோட திசையை வந்து நாங்கள் இது மூலியமாக அறியலாம் எப்படி வெளியிடுது எப்படி உள்ளி இழுக்குதுன்ட்டு உள்ளி இழுக்கிற வலது பக்கமும் வெளியிடுறது இடது பக்கம் இது தான் அந்த இதில் சக்தி அதாவது ஒரு இரண்டு கடத்திகள் இந்த காந்த புள்ள கொள்கையில் எதிர் திசையில் பாயும் மின்னோட்டம் அதாவது க எதிர் திசையில் எப்படி மின்னோட்டம் பாயுது ரெண்டு கடத்திகளை வச்சு நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் இந்த இங்கிட்ட ஒரு கடத்தி இருக்குது அங்கிட்ட ஒரு கடத்தி இருக்குது எப்படி மின்னோட்டம் வந்து எங்களுக்கு பாயும்னு சொல்லி நடுவில் மின் தடை ஒன்று செலுத்தியிருக்கோம் தடை மின்னோட்டம் உள்ளி இழுக்கிற நேரத்தில் எங்களோட காந்த புல சக்தி எந்த திசையில் பாயும் அதே நேரத்தில் வெளியிடுற நேரத்தில் எங்களோட காந்த புல சக்தி எந்த திசையில் பாயின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு தான் ஃப்ளமிங் ரூல் வந்து இதுக்கு பயன்படுத்தலாம் நாங்கள் ஃப்ளமிங் ரூலை பயன்படுத்தி எங்களே கண்டுபிடிக்கலாம் காந்த சக்தி எப்படி வெளி தள்ளுதுன்ட்டு உள்ளி இழுக்குது எப்படி வெளி தள்ளுது எப்படின்னு சொல்லி எங்களோட ஃப்ளமிங் இடது கை ரூலை இடது கை விதியை வச்சு எங்களுக்கு மூணு விரல்களை வச்சு நாங்கள் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது இப்போ இன்றைக்கி இப்படி வைக்கிற நேரத்தில் பெரு விரல் கீழே இருக்குது அப்போ எங்களோட காந்த சக்தி வந்து வெளியேடுது வெளிவாடுது அதாவது இந்த வந்து காந்த புள்ளம் வந்து வேலி சக்தி வந்து வேலை செய்யும் இது வந்து ஒரு மோட்டர் நாங்கள் எடுத்த நாங்கள் யூனிவர்சல் மோட்டரை பற்றி படிக்கிறோம் யூனிவர்சல் மோட்டரில் உள்ள பாகம் உள்பாகம் அதாவது ரெண்டு பக்கம் கோயில் இருக்குது ரெண்டு பக்கம் கோயில் நார்த் ஃபால் சவுத் ஃபால்னு சொல்லி ரெண்டு பக்கமும் கோயில் ஒன்று இருக்குது நடுவில் ஒரு ரோட்டர் இருக்கும் ரோட்டர் மூலியமாக தான் அந்த மோ மோட்டருக்கு காந்த சக்தி வந்து அதாவது காந்த புள்ள சக்தி மூலியமாக இந்த மோட்ரு வந்து சுழலும் அதாவது இயங்கும் மோட்ரு வந்து இயங்கும் இது எப்படி இயங்கும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பாடிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த
மேலே பிளேட்டால் செஞ்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அலுமினியம் இது இதால் செஞ்சுருப்பாங்க மோட்டர் அது நடு அதுதான் அந்த நடுவில் அந்த கோர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த கோருக்குள்ளே தான் நாங்கள் அந்த அந்த ரொட்டாரை கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி நடுவில் பாருங்கள் ஸ்லாட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து கம்யூனிகேட்டர் கம்யூனிகேட்டர் அதுக்கு தான் நாங்கள் சப்ளை கொடுத்தோம்னா அதில் மூலியமாக தான் அந்த மோட்டர் வந்து வேலை செய்யும் மாதிரி வந்து ஸ்லாட் அந்த நடு நடுவில் கோடு மாதிரி கான் மாதிரி இருக்குது தானே அது தான் சொல்லுவாங்க ஸ்லாட்டுன்னு சொல்லி மேலே கம்யூனிகேட்டர் கீழே வந்து இந்த நடுவில் கோடு கோடு மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஸ்லாட் ஸ்லாட் வந்து மிக முக்கியம் ஸ்லாட் வந்து சின்ன டேமேஜ் ஆகினாலும் மோட்டரோட ஸ்பீடோ இல்லாட்டி அதோட வேகம் வேகம் எல்லாமே குறையும் சரியான முறையில் அந்த மோட்டர் வந்து வேலை செய்யாது அதனால் மிக கவனம் மோட்டரோட ஸ்பீடோ அந்த ஸ்லாட்டோட இதோ சரியான முறையில் வேலை செய்யணும் மோட்டரை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து ஆமிச்சர் இருக்குது ஆமிச்சர் பாருங்கள் எப்படி ச சப்ளை கொடுக்குறாங்கன்ட்டுன்னு அதாவது கோயில் மோட்டரோட இது தான் உள்ளுக்கு உள் துண்டு தான் இந்த மாதிரி நாங்கள் தண்ணியாக ஒரு கோயில் ஒன்று எடுத்து தான் வரைஞ்சிருக்கோம் மேலே சப்ளை கொடுத்து ப்ரஷ் மூலியமாக சப்ளை கொடுக்குற நேரத்தில் அந்த கோயிலுக்கு சப்ளை வந்து அந்த கோயில் வந்து என்ன நடக்கும் சுத்த பார்க்கும் கோயில் வந்து சுற்றுற நேரம் அந்த திசை வந்து திசை காட்டி நாங்கள் வச்சுருக்கோம் ஏன்னா எந்த பக்கம் முதலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த திசை காட்டியே வச்சுருக்கோம் இது வந்து மோட்டரோட பகுதி அதாவது மோட்டரோட நாங்கள் உள்பகுதி குறுக்கு வெட்டு முகத்தோட்டம் அங்கே நான் ப்ரஷ் இருக்குது அமைச்சர் மூலியமாக ப்ரஷ் இருக்குது அங்கே பாருங்கள் அந்த கோர் நாங்கள் கோர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோருக்கு நடுவில் ஸ்லாட் இருக்குது அப்போ நாங்கள் அந்த ப்ரஷ் மூலியமாக கம்யூனிகேட்டரில் சப்ளை வந்து சப்ளை அந்த ப்ரஷ் வந்து அங்கே ப்ரஷ் இருக்குது அத்தன் ப்ரஷ் வந்து அங்கே இதில் இருக்குது அந்த ப்ரஷ் மூலியமாக சப்ளையை கொடுத்து கம்யூனிகேட்டரில் சப்ளை வந்து அது மூலியமாக மோட்டர் என்ன நடக்கும் ஒன்று ஆகும் இந்த பாருங்கள் இது தான் ப்ரஷ் ப்ரஷ் மூலியமாக ப்ரஷ்ஷுக்கு தான் நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுத்தா கம்யூனிகேட்டர் கம்யூனிகேட்டர் மூலியமாக தான் நாங்கள் சப்ளை வருது இது அடுத்த ஒரு படம் அதாவது முதல்ல படித்து கொடுத்த படமே தான் சவுத் போல் இருக்குது நார்த் போல் இருக்குது இப்போ நடுவில் செப்பு கம்பி மாதிரி ஒரு நாங்கள் ஒரு சதுரமான வடிவத்தில் நாங்கள் செப்பு கம்பியை உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு இந்த முன்னுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் ப்ரஷ் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா எங்களுக்கு சப்ளை கொடுக்குறதுக்கு நேரடியாக அந்த பாருங்கள் ப்ரஷ் வந்து ப்ளஸ் அங்கே சப்ளை கொடுத்து அந்த மின்னோட்டம் என்ன செய்யுது அந்த கம்பி ஊடு ஊடாக வந்து இங்கிட்டு வந்து என்ன செய்து வெளிவிடுது அதாவது மைனஸுக்கு வருது இது தான் மேக்னடி ஃபீல் அதாவது எங்கிட்ட மின்சாரம் எந்த மாதிரி பாயுது நாட்டு முன்னுக்கு அந்த முன்னுக்கு ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கிற படம் வந்து என்னது ப்ரஷ் அப்போ அதுக்குள்ளே எப்படி காந்த புல சக்தி வந்து உருவாகுது இது தான் முதல்ல உங்களுக்கு படித்து கூடிய சும்மா கோடு மாதிரி போட்டு இது தான் அந்த உள்ளுக்கு மோட்டரில் உள்ள பகுதி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சவுத் போல் நார்த் போல் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் என்ன நடக்கும் போ அதாவது ஒரு நேரோட்டம் வேலை செய்கிற நேரத்தில் இருக்கிற இது தான் இந்த ஒரு எளியா அந்த ஒரு மின்சார மோட்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த க அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் எப்படி எந்த பார்க் போகுதோ அந்த மாதிரி தான் இது தான் மோட்டரோட பகுதி குறுக்கு வெட்டு முகத்தோட்டம் அதாவது மோட்டர் நாங்கள் ரொட்டரோட தனியாக கலட்டி வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்லாட் இருக்குது முன்னுக்கு என்ன வந்து கம்யூனிகேட்டர் இருக்குது கம்யூனிகேட்டருக்கு ப்ரஷ் இருக்குது எப்படி நாங்கள் இந்த மோட்டர் சப்ளை கொடுக்குது அதாவது இந்த ஸ்லாட்டுக்கு எப்படி சப்ளை வந்து எப்படி இதில் வேலை செய்யுது அதாவது ரொட்டர் இது தான் ரொட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரொட்டர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி தான் இல்லை இருக்குது இந்த மோட்டர் மோட்டர் தனியாக கலட்டி எடுத்தோம்னா இதுக்கு இது வந்து அடுத்தது வந்து நாங்கள் பார்ட்ஸோட கலட்டி வச்சுருக்கோம் இந்த நடு தொங்கலில் ரெண்டுலேயும் ப்ரஷ் இருக்குது ப்ரஷ்க்கு சப்ளை கொடுத்துட்டு என்ன செய்யும் கம்யூனிகேட்டரில் சப்ளை வந்து எங்கள்கிட்ட இது சப்ளை ஆகும் இதே நேரத்தில் இந்த செப்பு கம்பி நாங்கள் அந்த செப்பு கம்பியும் இந்த செப்பு கம்பியும் ஃபீலிங் அதாவது ஆமிச்சரையும் இல இயக்கி இயக்கி ஒரு கம்பி துண்டால் தான் இயக்கி இணைச்சிருப்பாங்க ரெண்டையும் சம்மந்தப்படுத்தியிருப்பாங்க ஆமிச்சரையும் செப்பு கம்பியையும் இந்த கம்பி துண்டால் தான் இணைச்சிருப்பாங்க இந்த இதில் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் நாங்கள் எங்கள்கிட்ட கலைங்கமான இந்த மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இந்த விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க இந்த மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் யூனிவர்சல் மோட்டரில் இந்த பாருங்கள் யூனிவர்சல் மோட்டர் தான் நாங்கள் பார்க்கணும் இப்போ அப்போ அதில் இப்படி சப்ளை கொடுக்குது பாருங்கள் நார்த் போல் இருக்குது சவுத் போல் இருக்குது சப்ளை கீழே இருந்து ஏசியோ டிசியோ சப்ளை கொடுக்கணும் எப்படி எங்களுக்கு சப்ளை வந்து எங்கன்னா எங்கன்ன எங்கன்னா சப் டச் ஆகி எங்களுக்கு மெக் மெக்னடி ஃபீல்டு உருவாகுது அது தான் இதில் காட்டியிருக்காங்க இந்த படம் அதான் மோட்டரோட உள்பகுதி இந்த பாருங்கள் அமைச்சர் இருக்குது இல்லை அமைச்சர் இது ஸ்லாட் இருக்குது ஸ்லாட்டுக்கு எப்படி
அடுத்து மோட்டர் நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு மோட்டர்டு வந்து வட்ட இயக்கம் அதாவது ஒரு சுழலும் சுழலும் இயக்கமாக தான் இருக்கும் அது எப்படி சுழலுது அதாவது ஒரு ரவுண்டாக எப்படி ஒரு ரவுண்ட் வட்ட முடியாமல் தான் சுழலும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே இப்போ ரொட்டர்னு சொல்லி சொல்லுனது அதான் அந்த ரவுண்டாக தான் இருக்கும் முன்னுக்கு பிரஷ் மூலியமாக எங்களுக்கு சப்ளை வந்து தான் அது வந்து தான் பாருங்கள் அந்த முன்னுக்கு இருக்குது அந்த மோட்டர்டை வட்ட இயக்கம் தான் இந்த இதில் காட்டிடும் அதாவது எப்படி இயங்குது எங்கள்ட்ட ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டோமோ பிளேண்டரோ எதுனால ஒரு மோட்டர் ஒன்றுனா முன்னுக்கு பிரஷ் மாதிரி ஒன்று இருக்குது கம்யூனிகேட்டர் கம்யூனிகேட்டரில் தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது சப்ளை வருது அந்த பாருங்கள் இதில் மேலே ப்ரஷ் இருக்குது அது மேலே ரெண்டு துண்டு சார் கட்டுற வந்து ப்ரஷ் அது ப்ரஷ்க்கு நடுவில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ப்ரஷ் எதில் இணைச்சிருக்காங்க கம்யூனிகேட்டரில் இணைச்சிருக்காங்க இந்த பாருங்கள் முன் துண்டு இருக்குது இந்த கம்யூனிகேட்டரில் தான் அந்த ப்ரஷ்ஷை இணைச்சிருக்காங்க ப்ரஷ்ஷை இணைச்சி தான் என்ன நடக்குது ப்ரஷ் மூலியமாக அந்த மோட்டருக்கு வந்து ஒரு சக்தியை உருவாகுது சக்தியை உருவாக்கணும்னு தான் அது இயந்திர சக்தியாக மாறி என்ன செய்யுது மோட்டர் வந்து சுழலுது அப்போ இது வந்து மேலே உள்ளது உங்களுக்கு தெரியும் புல சுருள் கீழே உள்ளது மோட்டர் ஆமிச்சரோட சேர்ந்த பகுதி அது அந்த ரோட்டர் ரோட்டர் துண்டு அது இது தான் ரோட்டர் எப்படி சப்ளை ஆமிச்சர் ஆமிச்சருக்கு பிறகு இது இருக்குது இந்த பாருங்கள் இது தான் பகுதி இந்த பகுதி அடுத்தது இப்போ நாங்கள் பொதுவாக மோட்டர் நாங்கள் இது வந்து யூனிவர்சல் மோட்டரை பற்றி நாங்கள் படித்தோம் யூனிவர்சல் மோட்டர் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸ்கியூரல் கேஜ் மோட்டர் ஸ்கியூரு ஸ்கியூரல் கேஜ் மோட்டரை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த மோட்டர்ட வே செயற்பாடும் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டர்ட செயற்பாடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ஸ்கியூரல் கேஜ் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் அது வந்து ஒரு நிமிடத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஸ்பீட் தான் எடுக்கும் ஸ்கியூரல் கேஜ் மோட்டர் அது ஒரு ஸ்பீடோடு மட்டும்தான் எங்களுக்கு வேலை செய்ய இயலும் ஸ்பீடாக எங்களுக்கு மாற்ற இயலாது ஸ்கியூல் கேஜ் ஆனால் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டர் வந்து ஸ்பீட் அதாவது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்பீடை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் அது என்ன எங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான தேவையான நேரத்தில் தேவையான வேலைகளை செஞ்சுக்கலாம் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டரில் பொதுவாக நாங்கள் யூனிவர்சல் மோட்டர் பாவிக்கிற உபகரணங்கள் வந்து வீட்டில் வீட்லேயோ இல்லாட்டி பொதுவாக சின்ன உபகரணங்கள் பாவிப்போம் பிளேண்டர் பிளேண்டர் பாவிப்போம் பிளேண்டரில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்வோம் ஸ்பீடை கூட்டி குறைக்கலாம் எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் ஸ்பீட் ஒன் எடுக்கலாம் ஸ்பீட் ரெண்டு எடுக்கலாம் ஸ்பீட் மூணு எடுக்கலாம் அது தான் இந்த யூனிவர்சல் மோட்டரில் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது யூனிவர்சல் மோட்டருக்கும் லேன் ஸ்கியூரல் கேஜ் மோட்டருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ஸ்கியூரல் கேஜோட மோட்டர்ட வந்து நாங்கள் ஸ்பீடை வந்து வேரியஸ் பண்ண இயலாது ஸ்பீடை வந்து நாங்கள் ஒரு ஸ்பீடுனா ஒரு ஸ்பீட்லேயே தான் வேலை செய்யும் வேகத்தை குறைக்கவோ கூட்டவோ முடியாது ஆனால் இதில் வந்து வேகத்தை குறைக்கவோ கூட்டவோ எங்களுக்கு முடியும் இது தான் நாங்கள் பொதுவாக பாவிக்கிற பயன்பாடு அதாவது வீட்லேயோ இல்லாட்டி பொதுவாக தொழிற்சாலையில் பாவிக்கிற சின்ன உபகரணங்கள் வீட்டில் பாவிக்கிறது தான் முதல்ல பிளேண்டர் சொன்னேன் வேக்கும் கிளீனர் கிரைண்டர் கிரைண்டர்லாம் எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நாங்கள் எதாவது ஸ்பீடாக இது பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ட்ரில் மிஷின் எமர்ஜில்லா அதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பிளேண்டர்னால ஸ்பீடு இருக்குது ஸ்பீட் கூட்டுற ஸ்பீடு இருக்குது குறைக்கிற ஸ்பீடு இருக்குது மெயினாக பிளேட் இருக்குது அதே மாதிரி வேக்கம் கிளீனர்லேயும் பிளேட் இருக்குது அப்போ மோட்டர்ட ஸ்பீட் வந்து சரியான ஸ்பீடில் வேலை செஞ்சால் தான் அந்த பிளேட் வந்து சரியாக ரெண்டும் ஒன்றா செட் பண்ணணும் பிளேண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளேட் இதுவும் ஜக்குடை ஜக்குட பிளேட் இதுவும் ஒன்றா செட் ஆகுனாத்தான் அந்த பிளேண்டர் வந்து சரி வர சுற்றும் அதே மாதிரி வேக்கம் கிளீனர்லேயும் இந்த ஃபேன் ஸ்பீட் வந்து சரியாக வரும் இந்த இந்த ஸ்பீடை எப்படி இது கூட்டி குறைக்குது எங்களோட ஸ்பீடை எப்படி இது கூட்டி குறைக்குதுன்னு சொல்லி இருக்குது அதை ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு வகை அதாவது ரெண்டு முறைகளில் நாங்கள் அதை ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரெண்டு முறைகளில் ஸ்பீடை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதாவது முதலாவது வந்து ஏதாவது எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதாவது இப்போ நாங்கள் பிளேண்டரை உதாரணத்துக்கு வீட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நாங்கள் பொதுவாக சின்ன வேலைகள் செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு அதுக்கும் எங்களுக்கு ஸ்பீட் குறைஞ்ச ஒரு டக்குன்னு அரைக்கினா ஸ்பீட் கூட வேணும் அதே தான் ஸ்மாலாக அரைக்கிறதுக்கு ஸ்பீட் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யணும் ஸ்பீட் வந்து கூட வேணும் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மீன் தடை அதாவது ஒரு தடையை வந்து கூட்டி குறைக்கிறது மூலம் தடையிட வே தடையிட கெப்பாசிட்டியை கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு மூலம் எங்களோட ஸ்பீடை என்ன செய்யணும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸ்பீடை நாங்கள் கூட்டி குறைக்கலாம் மின் தடை அதாவது இது அதே
அந்த இடத்துல டேப் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த அளவுக்கு தான் ஸ்பீட் வேலை செய்யும் அதுக்கு பிறகு அடுத்த ஸ்பீட் அப்போ எங்களுக்கு அந்த அந்த குள்ள சுருள்டோட டேப்பிங் இதை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த அந்த மூலியமாகவும் எங்களுக்கு இந்த ஸ்பீடை வந்து நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் எப்படி நாங்கள் ஒரு மோட்டர்டு ஸ்பீடு யூனிவர்சல் மோட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் இரண்டு மூலியமாக நாங்கள் இரண்டு வகையாக ஸ்பீடை நாங்கள் வே அதாவது டிஃப்ரெண்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக தடை செய்யலாம் தடையோ இல்லாட்டி கூட்டியோ குறைக்கவோ எங்களுக்கு முடியும் அது எப்படி இப்போ அடுத்து பார்ப்போம் இது ஸ்பீடு அதாவது நாங்கள் ஒரு மின் தடையை உருவாக்கணும் இல்லாட்டி ஸ்லாட் அந்த மின் கா அந்த மாதிரி மோட்டர்டோட ஸ்லாட்டை பொறுத்து எங்களோட ஸ்பீடை கூட்டி குறைக்கலாம் டேப் பண்ணுறதை பொறுத்து அதாவது இத்தனை சுருள்கள் இத்தனை இதுகளுக்கு பிறகு எங்களுக்கு டேப் பண்ணுறது இப்போ பாருங்கள் இது தான் மோட்டர் ஒரு மோட்டர்னு சொல்லி எங்களோட ஸ்பீடு இன்னொரு மூலியமாக செய்யலாம் அதாவது ஸ்பீடை நாங்கள் சுழலும் திசையை நாங்கள் என்ன செய்யணும் துள சுழலும் திசையை மாற்றலாம் எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் சுழலும் திசையை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மாற்றலாம் நோமலாக வலது பக்கம் சுற்றுதுன்னா ஒரு மோட்டர் எங்களுக்கு தேவைன்னா இடது பக்கம் சுற்றணும்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு இடது பக்கம் சுத்த வைக்கலாம் அந்த மோட்டரில் என்ன செய்யலான்னு சொல்லி சொன்னால் பாருங்கள் இப்போ பொதுவாக இப்போ ஒரு மோட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மோட்டர் வந்து நோமலாக அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் பிளியாத்து சுற்றணும் பிளியா இப்போ பிளைண்டர் ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எங்களே பிளேயா சுற்றிட்டு மோட்டரை வந்து நாங்கள் பிளியா செஞ்சோம்னா பிளியா நாங்கள் இது பண்ணினா எங்கள்ட்ட ரொட்டாரோ சுற்றுற ஸ்பீட் இந்த திசை வந்து மாறுபடும் அப்போ அந்த பிளைண்டர் வந்து சரி வர செய்யாது அதனால் அது கட்டாயம் மிக முக்கியம் நாங்கள் எப்படி திசையை மாற்றுறோன்ட்டு பாருங்கள் பொதுவாக சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்தோடனே அந்த நோட் போர்ட்லேருந்து வர அந்த மேக்னட் அந்த வயருக்கும் கீழே உள்ள இதுக்கும் அதாவது அந்த சப்ளை அந்த இது ப்ளஸ் நேர்முனை மறைமுனை அதுகள் என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கு மாற்றலாம் நோட் போல மாற்றலாம் பாருங்கள் இதை மாற்றிருக்காங்க எப்படி மாற்றிருக்காங்க அந்த இதில் உள்ள நோட் போர்டில் உள்ளதை வந்து கீழே உள்ள இதுக்கு மாற்றிருக்காங்க அந்த எங்களோட ப்ரஷ்ஷுக்கு மாற்றிருக்காங்க ப்ரஷ்ஷை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ப்ளஸ் மைனஸை மாற்றினா சரி நோட் போர்டில் உள்ள ப்ளஸ் இதை மாற்றிட்டு அது மற்ற இதை மாற்றி கொடுத்தோன்னு எங்களோட மோட்டோட திசை வந்து என்ன செய்யும் நோமலாக சுற்றின திசை வந்து மறுபக்கம் அடுத்த பக்கம் சுழல ஆரம்பிக்கும் திசை வந்து மாறுபடும் எங்களோட மீ மோட்டோட உள்ள திசை அப்போ இந்த திசையை மாற்றுறதுக்கு எங்களை என்ன செய்யணும் ப்ரஷ்ஷிட இதை திசையை எங்களுக்கு மாற்றினோம்னா எங்களை எப்படி மோட்டோட திசை வந்து எங்களுக்கு மாறுபடும்னு இந்த படம் மூலியமாக உங்களுக்கு விளங்கும் அதை பாருங்கள் நோர்த் ஃபோல்டில் வந்து நோர்த் ஃபோல் இங்கே சவுத் ஃபோல்டு இருக்குது இங்கே நோர்த் ஃபோல்டு இருக்குது அது நாங்கள் மோ நோமலாக நோமலாக ஸ்பீட் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் படம் ரெண்டாவது படம் இது இது வந்து என்ன செய்யும் இது வந்து இப்போ மோ மோட்டர் வேலை செய்யுது மோட்டர் வேலை செய்யணும்னா ரெண்டு முனைகளை மாற்றுற நேரம் அதாவது வட முனை தென் முனையை மாற்ற மாற்றுவதன் மூலமும் எங்களோட மோட்டோட ஸ்பீட் மோட்டோட திசையை வந்து நாங்கள் வேறுபடுத்தலாம் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட் படம் வந்து நோமல் நோமலாக கொடுக்குறாங்க நோமலாக கொடுக்குற ஸ்பீட் அதே நேரத்தில் இது வந்து அடுத்தது வந்து இது இப்போ இங்கே பொதுவாக அந்த சின்ன சாமிகள் சுற்றுறதுக்கு சின்ன மோட்டர்ஸ் பாய்ப்பீங்க அது வந்து அதில் நீங்கள் சுற்றி ஸ்பீடை மாற்றி அதில் முன்ன காலத்தில் அதை செய்யலாம் ஆனால் அந்த பெரிய மோட்டர்கள் வர்ற நேரத்தில் இந்த மாதிரி வேலை செய்ய இயலாது அது வந்து ஆபத்தானது அதாவது திசைகள் மாறுனுச்சுன்னா எங்களோட ரோட்டர் எங்களோட சுற்றுற சி திசையும் மோட்டோட செயல்பாடும் சரி வர நடக்காது அப்போ இதை நீங்கள் மிக கவனத்தில் கொள்ளணும் எங்களோட திசை எப்படி நாங்கள் மாற்றுறோன்ட்டு பொதுவாக இப்போ மோட்டர் சப்ளை ரெண்டு கொடுக்குறோம் இது நோமல் இப்போ ஃபஸ்ட் படம் வந்து முதல் நோமல் மோட்டர்டை கொடுக்குற ஒரு கா அந்த பிள்ளை சக்தி ஒரு ஸ்பீடு அதாவது செப் சப்ளை கொடுக்குற மூலியம் தான் இருக்குது பாருங்கள் ஏசியோ டிசி கரண்ட் கொடுத்து ப்ளஸ்ஸோ மைனஸ் போயிட்டு ப்ளஸ்ஸுக்கு எப்படி சப்ளை வருது அதே மாதிரி இங்கிட்ட சவுத் ஃபோலால் வந்து சவுத் ஃபோலுக்கு போயிட்டு திருப்பி எப்படி மைனஸ் மற்ற ப்ளஷுக்கு எப்படி சப்ளை கொடுக்குறோன்ட்டு இப்போ நாங்கள் முதல்ல முதல் படத்தில் என்ன செஞ்சோம் ப்ளஷ் ரெண்டையும் தான் மாற்றணும் அதாவது வடமுனை தென்முனை ப்ரஷ்ஷை மாற்றுறோம் இப்போ அந்த ப்ரஷ்ஷை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் முனைகள் ரெண்டையும் மாற்ற போகிறோம் வடமுனை தென்முனை இரண்டையுமே மாற்ற போகிறோம் எந்த மாதிரி நாங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோன்னு சொல்லி தான் மாற்ற போகிறோம் பாருங்கள் வடம் ரோட்டர் அதாவது கம்யூனிகேட்டர் ப்ரஷ்ஷுக்கு நாங்கள் எப்படி சப்ளை கொடுத்துருவோம் வடக்கு முனையும் தென் முனையும் எந்த இதில் மாற்றிருக்கோன்னு தான் இதில் காட்டியிருக்காங்க இந்த படத்தில் காட்டியிருக்காங்க வட முனையும் தென் முனையும் எப்படி காட்டிடுறாங்கன்னு பாருங்கள் எந்த மாதிரி காட்டியிருக்காங்கன்னு இந்த வட முனை இந்த தென் முனை
நாங்க ஒரு மோட்டரை எடுத்துக்கிட்டா யூனிவர்சல் மோட்டர் எடுத்து நாங்க எப்படி அதை பராமரிக்கிறது அதாவது மெயின்டைன் பண்றது சர்வீஸ் பண்றது அப்படிலாம் சொல்லலாம் அதை நாங்க எப்படி செய்வோம்னு பார்ப்போம் முதலாவது பார்ப்போம் மோட்டர் சர்வீஸ் பண்ண போன முதலாவது நாங்கள் ஃபஸ்ட் இதை எடுக்கலாம் முன்னே அதாவது யூனிவர்சல் மோட்டர் தான் இருக்கிறதுன்னா எல்லாம் கிளீனாக இருக்கணும் கட்டாயம் அதாவது சுத்தம் சுத்தம் பண்ணுறது மிக முக்கியமாக இருக்கணும் ஆமிச்சர் ஆமிச்சர் வந்து எவ்வளோ கிளீனாக இருக்குதோ அது மாதிரி தான் சுத் இது பண்ணும் கிளீனாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லட் சொன்னே ஸ்லட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளீனாக இருந்தால் தான் அந்த மோட்டரோட ஸ்பீட் வந்து நாங்கள் வச்ச ஸ்பீட் சரியான ஸ்பீடில் வேலை செய்யும் அதில் காபன் படியலாம் காபன் படிஞ்சால் அதில் இதில் கோரோட இதில் கா காபன் அப்படி படிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ ஸ்பீட் வந்து மாற்றம் அடையும் ஹை ஸ்பீடில் வேலை செஞ்சது வந்து ஸ்பீட் வந்து குறைஞ்சி லோ ஸ்பீடில் வேலை செய்ய பார்க்கும் அப்போ அந்த வேலை வந்து சரிவர நடக்காது மோட்டோட செயல்பாடு வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்க்குற செயல்பாடு அந்த மோட்டோட நடக்காது புது மோட்டர் மாதிரி வேலை செய்யாது அப்போ அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருக்கா அந்த மோட்டர் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணணும் அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து மிக முக்கியம் மோட்டோட சர்வீஸிங் எப்படி இருக்கணும்ட்டு அந்த மோட்டோட சர்வீஸ் பொதுவாக நாங்கள் மோட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆமிச்சர் எப்படி எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி அதில் இது க்ளீன் பண்ணணும் அதாவது கோர் கோர் ஆமிச்சர் அதே மாதிரி ஸ்லட் இது எல்லாத்தையுமே கட்டாயம் க்ளீன் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த படத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு படம் இருக்குது முதலாவது படம் வந்து பழைய அதாவது ப பராமரிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காலத்துக்கு பிறகு அந்த மோட்டரோட கோர் எந்த மாதிரி போயிருக்குன்னு பாருங்கள் ஆமிச்சர்லேருந்து கோர் எப்படி போயிருக்கு கருப்பு கலராக மாறிடுச்சு அப்போ அது என்ன நடக்கும் அந்த நேரத்தில் ஸ்லட்லேயும் நடுவில் டஸ்ட் இருக்க பார்க்கும் அப்போ இதை இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் பொதுவாக க்ளீன் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ இதில் க்ளீன் பண்ணுறது ஆமிச்சர் வந்து அந்த கோரஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்கள் பொதுவாக ப்ரஷ் பாவிப்போம் பயர் ப்ரஷ் அதுக்கு பாய் வச்சு மெதுவாக க்ளீன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்லட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்கள் சின்ன பிளேட் அதாவது சின்ன கத்தி முனை போல் உள்ள சின்ன பிளேடால் இப்படி சின்ன கீறி 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 எடுத்தோம்னா அந்த காபன் துகள்கள் தான் அதுகளுக்கு போயிருக்கும் அப்போ அந்த காபன் துகள்களை எங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த கருப்பு கலராக இருக்கிற நேரத்தில் அந்த ஸ்பீட் வந்து அந்த ப்ரஷில் இது பண்ணுற நேரத்தில் ஸ்பீட் வந்து வித்தியாசப்படும் வேகம் வந்து வித்தியாசப்படும் மோட்டோட வேலைப்பாடு வந்து சரிவர நடைபெறாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் அடிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருக்கா நாங்கள் அந்த மோட்டரை சர்வீஸ் பண்ணி எடுக்கணும் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இந்த ஸ்லட்டோட உள்ளையும் ஸ்லட்டையும் ஆமிச்சிட்ட அந்த இதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் இல்லாட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோம் மணல் கடைதாசையும் பயன்படுத்தலாம் மணல் கடைதாசி முந்நூறு முந்நூற்றி இருபது நானூறு அந்த மணல் கடை கடைதாசிகளையும் பயன்படுத்தி அதை என்ன அந்த டேமேஜ் ஆகாமையும் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் கூட கீரல் அதுகள் பட்டால் வந்து அது டேமேஜ் ஆகினாலும் மோட்டர் வந்து பழுதடைகிறதுக்கு விரைவாக பழுதடைகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக அமையும் அதனால் மிக முக்கியம் இந்த மா மோட்டர் அதாவது நாங்கள் பாவிக்கிற மோட்டர்ஸ் வந்து சரிவர இருக்கணும் மோட்டர் எப்படி பாவிக்கிறோன்ட்டுனு அதாவது மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து மிக முக்கியம் மோட்டர் மோட்டர் வேலை செய்யுது ஓகே அப்படின்ட்டு இப்போ நாங்கள் வீட்டில் பாவிக்கிற எந்த ஒரு மோட்டர்னாலும் வீட்டில் பாவிக்கிற மோட்டர்ஸும் இதே மாதிரி தான் ஃபேன் மோட்டர் எதுனாலுமே இந்த இப்படி ஸ்லட் இதுகள்னு ஸ்வீட் வித்தியாசப்படும் ஒரு சத்தம் கேட்கும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஸ்லாட்லேயும் இந்த காபன் துகள்கள் வந்து ஸ்லாட்டில் போயிட்டு அடைகிற நேரத்தில் அடைகிற நேரத்தில் அது வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த மோட்டர் வந்து வேலை செய்யும் அப்போ மோட்டர் வேலை செய்கிற நேரத்தில் மோட்டோட வேலைப்பாடு வந்து சரிவர நடக்காது அதனால தான் மிக முக்கியம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால மூணு மாதத்துக்கோ ஆறு மாதத்துக்கோ இருக்க இந்த மோட்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து ப்ரஷ் அதாவது ப்ரஷ் ப்ரஷ் வந்து கம்ப்யூன் கம்யூனிட்டர் இதுகளை இப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அதாவது இது எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமானது இந்த ப்ரஷும் கம்யூனிகேட்டர்னு சொல்லி சொல்கிற நேரத்தில் ப்ரஷும் ரெண்டும் ஒன்றா ஒட்டி இருக்கும் அதாவது ரெண்டும் சம்மந்தப்படுத்தி தான் இருக்கும் ப்ரஷும் கம்யூனிகேட்டரும் அப்போ இப்படி இது க நீண்ட காலம் இந்த மோட்டர் வேலை செய்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்கும் இந்த ப்ரஷ் வந்து செப்பு வேலை செஞ்சுருக்கனால இந்த ப்ரஷ் வந்து என்ன செய்யும் தேய்வடையும் தேய்வடைய கூடும் இல்லாட்டி அந்த டச் வந்து சம்மந்தம் வந்து குறைவாக சம்மந்தப்பட்டுபடும் அப்போ அந்த மோட்டர் அப்பையும் அந்த மோட்டருக்கு வேலைப்பாடு வந்து சரியாக நடக்காது இல்லாட்டி கம்யூனிகேட்டரில் வந்து கம்யூனிகேட்டரில் அந்த டச் பண்ணுற அந்த ஸ்பீட் அந்த அந்த வேகம் வந்து குறைய பார்க்கும் அதாவது ஒரு நல்ல
பிரஷ் வந்து தேய் வடையும் தேய் வடையை குணைனா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பிரஷ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு பிரஷ் வந்து தேய் அப்போ அதை நாங்கள் சரியான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதில் திசை அந்த பிரஷில் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் நாங்கள் மோட்டரை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த நேரத்தில் இந்த ப்ரஷ்ஷை செக் பண்ணணும் ப்ரஷ்ஷை சரி வர சரியாக டச் ஆகுதா சரியாக வேலை செய்தான் அப்போ அதை செக் பண்ணி தான் அதை வேலை செய்யணும் அது அது மிக முக்கியம் அந்த மோட்டரோட நாங்கள் வே மோட்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதான் மெயின்டைன் சார்ட் வந்து கட்டாயம் பயன்படுத்தணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா மோட்டர் அடுத்து வந்து மோட்டரில் லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது அதாவது இப்போ நீங்கள் சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுக்குற நேரத்தில் சரியான அதாவது எம்பியர் இத்தனை எம்பியர் உள்ள க கரண்ட் மோட்டர்ஸ் இந்த இந்த பது பதினஞ்சு எம்பியர் தான் இந்த மோட்டரு கொடுக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு போயிட்டு நாங்கள் பதிமூணு எம்பியர் ஆறு எம்பியரை கொடுத்தோம்னா மோட்டரோட வேலை வந்து சரி வர நடக்கலாம் ஏன்னா சரியான அளவில் அதுக்கு மின்சாரம் தேவை ஒரு மோட்டர் வேலை செய்கிறதுக்கு அதுக்கும் மின்சாரம் தேவை அப்போ மின்சாரம் வந்து சரியாக செய்யும் அதே மாதிரி வயர் வந்து இப்போ பிளக் பாயிண்டில் பிளக் டாப்லேயோ இப்படி பிளக் பாயிண்டில் இப்போ மேலே நீங்கள் தான் சொல்கிறது இப்போ சொல்கிறாரு மேலே ஏனியில் ஏறி நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சரியாக சப்ளை வரலாட்டி ஒன்று லூஸ் கனெக்ஷன் ஆகி எங்களுக்கு ஷார்ட் ஆக பார்க்கும் அப்போ நாங்கள் கீழே விழுகும் இல்லாட்டி சரியாக வெட்டுப்படாது க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அது ஒரு வைப்ரேஷன் அந்த இந்த இதில் எங்களுக்கு அந்த எங்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் அதனால் லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு முன்னுக்கும் நாங்கள் கடஸ் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் கனெக்ஷன் வந்து ரீசெக் பண்ணி ஆகணும் கனெக்ஷன் மிக முக்கியம் செக் பண்ணுற நேரம் எந்த ஒரு மின்சார உபகரணத்தையும் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் வந்து கனெக்ஷனை கட்டாயம் செக் பண்ணி ஆகணும் வயர் சப்ளை சரியாக போகுதா பிளக் டாப்பில் சரியாக சொக்கெட்டில் சரியாக வருது அதே மாதிரி நாங்கள் பாவிக்கிற மின்சார உபகரணத்துலேயும் இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் சரி வர இணைஞ்சிருக்க ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு பயன்படுத்தணும் பார்க்கணும் கட்டாயம் மிக முக்கியம் அந்த இது மோட்டர்ஸில் உள்ள எந்த ஒரு மோட்டராக இருந்தாலும் கனெக்ஷன் வந்து சரியாக இருக்குது இப்போ அந்த நேரத்தில் மோட்டர் வயர் பிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி சும்மா ஒரு ஒரு முடிச்ச போட்டுட்டு நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது ஏன்னா அது கூ கொஞ்சம் கூட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் மின்சாரம் கூட பாஞ்சிச்சுன்னா அந்த வயர் வந்து கனெக்ஷன் வந்து கலண்டு எங்களுக்கு ஷார்ட் ஆக பார்க்கும் இல்லாட்டி கூடுதலாக போயிருந்துச்சா நெருப்பு பார்த்தும் அப்படி ஆபத்துகளை விளைவிக்க கூடும் அதனால் மிக முக்கியம் நீங்கள் அடிக்கடி அந்த கனெக்ஷனை நீங்கள் ரீ செக் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு முன்னுக்கு சப்ளைலாம் சரியாக வருதான்னு ஒரு கா செக் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் மோட்டரை ஆன் பண்ணணும் இந்த மோட்டரை நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்துலேயோ இது பண்ணுற நேரத்துலேயோ சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்துலேயோ இல்லாட்டி ரீப்ளேஸ் ஏதாவது சாமான்கள் ரீப்ளேஸ் அதில் பகுதிகள் ஏதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த மின்சார உபகரணத்தில் கட்டாயம் நீங்கள் கடைசியாக இந்த கனெக்ஷனை ஒருக்கா நீங்கள் ரீ செக் பண்ணணும் வயரிங் டேமேஜ் ஆகியிருக்கா சின்ன ஷார்ட்டேஜ் இருக்குதா அதெல்லாம் சரியான இன்சுலேஷனோடு இருக்கணும் வயர்கள் சரி அப்போ தான் வேலை வந்து சரியாக நடக்கும் ஷார்ட் ஷார்ட் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மோட்டர் கொஞ்சம் வேலை செய்யும் அப்புறம் மோட்டரும் பழுதடைய பார்க்கும் சப்ளை வந்து சரியான முறையில் சரியாக இணைக்கணும் அடுத்து வந்து நாங்கள் பாவிக்கிறது வந்து மெட்டல் ஃப்ரேம் பாவிக்கிறோம் அதாவது மெட்டல் ஃப்ரேம் தான் கூடுதலாக பாவிக்கிறது அப்போ அதுக்கு வந்து சரியான இன்சுலேஷன் இருக்கணும் கட்டாயம் இன்சுலேஷன் ரெஜிஸ்டர் வந்து கட்டாயம் இருக்கணும் ஹேர்த் ஆகுதானு பார்க்கணும் எங்கேயாவது ஃபோல்ட் இருந்தால் எங்களுக்கு ஹேர்த் லீக் ஆக பார்க்க மேலே இருந்து நாங்கள் கிரைண்டர் பண்ணிக்கிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது ஹேர்த்தில் சரியான இன்சுலேஷன் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும் எங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகி நாங்கள் டக்குன்னு மேலே இருந்து கீழே விழுகும் அதே மாதிரி எந்த வேலை செய்கிற நேரத்துலேயும் கட்டாயம் இன்சுலேஷன் சரி வர நடந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் இன்சுலேஷன் சரியாக இருக்குதா இன்சுலேஷன் எங்கனால் லீக்காக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக நாங்கள் மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி செக் செக் பண்ணலாம் மல்டிமீட்டரில் கண்டினியூட்டி மெகா ஹோம்ஸில் போட்டு நாங்கள் மல்டிமீட்டர் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி மெகரில் செக் பண்ணலாம் மெகர்லாம் அவ்வளோ பெருசாக செக் பண்ணலாம் பொதுவாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற வந்து மல்டிமீட்டரில் மெகா ஹோமில் போட்டு ஹோம்ஸில் போட்டு ஹோம்ஸ் ஸ்கேலில் போட்டு மெகா ஹோம்ஸ் ஸ்கேலில் போட்டு இன்சுலேஷனை செக் பண்ணலாம் எங்களோட கண்டினியூட்டி சரியாக இருக்குதான் கண்டினியூட்டி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் எங்களுக்கு காட்டணுச்சுன்னு சொன்னால் எங்கனையோ ஒரு ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது அதாவது எங்கனையோ இன்சுலேஷன் சரி வர நடக்க சரி வர இல்லை அந்த அங்கே இன்சுலேஷன் வந்து ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது அப்போ அதை நாங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டு இன்சுலேஷனை சரி வர செய்யணும் அதுதான் இதில் உள்ள மெயின் பிரச்சனை மெயினாக இன்சுலேஷன் மிக முக்கியம் இன்சுலேஷன் நீங்கள் கட்டாயம் ரீசெக்
தடையோடனே ஏற்படுது தடையோடு ஏற்படுற நேரத்தில் மோட்டர்டு இது வந்து அம்ச அதாவது ஒரு மோட்டர் வந்து சரியாக இறங்காது இயங்காது வித்தியாசமான சத்தங்களோடு இயங்கும் இல்லாட்டி மோட்டர் ஸ்பீட் குறையும் இல்லாட்டி மோட்டர் ஏரிய வித்தியாசம் ஆசம் அதாவது எரிய பார்க்கும் ஷார்ட் ஆகும் இப்படி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இந்த இது அப்போ அதனால் அதையும் என்ன செய்யணும் அதை டஸ்ட்டு டஸ்ட்டில் இருந்து நீராவியும் இது பண்ணாமல் நாங்கள் என்ன செய்யணும் பாதுகாக்கணும் அதையும் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதுக்கு சாட்டணும் வச்சுக்கணும் இப்போ குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒருக்கா நாங்கள் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும் இதெல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வீக்குக்கு ஒருக்காவோ இல்லாட்டி ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு ஒருக்காவோ நாங்கள் என்ன செய்யணும் அதை சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லணும் அதனால் மெயின்டைன் சார்ட் வந்து மிக முக்கிய நாங்கள் செய்ய போகிற வேலைகளுக்கு அப்போ அந்த மெயின்டைன் சார்ட்டில் நாங்கள் இது பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ நாங்கள் டைமிங் வச்சு வச்சோம்னா அந்த டைம் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அதை செய்ய போனோம்னா அப்போ எங்களுக்கு எந்த ஒரு பழுதுகளும் வராது அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இன் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் இதை க்ளீன் பண்ணினோம் திருப்பி இவ்வளோ நாளைக்கு பிறகு இதை நாங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்ட்டு அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து இருக்குது பியாரிங் புஷ் அதுகள்லாம் என்ன செய்யணும் வீசோ இல்லாட்டி லூப்பிகேஷன் ஆயில் போட்டு அதை இது பண்ணணும் ஏன்னா நீங்கள் மோட்டர்லாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பியாரின் அந்த இதுகளுக்கு உள்ள லூப்பிகேஷன் இது வந்து லூப்பிகேஷன் இது வந்து குறைய பார்க்கலாம் காஞ்சி காஞ்சி போயிடலாம் அதாவது காஞ்சி போகணுச்சுன்னா வீசெலாம் காஞ்சி போயிட்டு ஒயில் காஞ்சி போனச்சுன்னா மோட்டர்ட சத்தங்கள் வரும் மோட்டர்ட மோட்டர் பழுதடைய பார்க்கும் அப்போ அது அது என்ன செய்யணும் அதுவும் கட்டாயம் மெயின்டைன் சார்ஜ் ஒன்று அதுக்கும் நீங்கள் பின்பற்றணும் அப்போ நீங்கள் ஒரு மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸுக்கும் மெயின்டைன் சார்ட் அதாவது ஒரு பொடி சார்ட்டில் அதை குறித்து வச்சுக்கணும் அப்போ நீ இதையும் ஒரு நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் கட்டாயம் இந்த மோட்டர்ஸையும் மோ மோட்டர்ஸில் உள்ள பியாரிங் புஷ் அதுகள்லாம் இந்த இது பண்ணுற நேரத்தில் க்ரீஸ் போடுற இடத்துல க்ரீஸ் போட்டாகணும் அதே நேரத்தில் இது போடுற இடத்துல ஒயில் க்ரீஸ் ஒயில் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு எது இலகுவாக இருக்கோ அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த நேரத்தில் அதை போட்டால் அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அந்த மெயின்டைன் சார்ட் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டு மெயின்டைன் சார்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு வந்தோம்னா அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணோம் சர்வீஸ் பண்ண நேரத்தில் நாங்கள் இன்னும் இந்த வேலைகள் செஞ்சோன்ட்டுன்னு கட்டாயம் மிக முக்கியம் மெயின்டைன் சார்ட் அப்போ அது அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு விளங்கும் நாங்கள் எந்தெந்த வேலை எப்பப்போ செஞ்சுருக்கோன்னு சொல்லி சரியா அடுத்து வந்து வைப்ரேஷன் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமானது வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் வந்து மோட்டர்ஸ் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுன்னு வைப்ரேஷன் ஆகும் அதாவது அதிர்வுகள் ஏற்படும் அப்போ அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு மோட்டருக்கு குறிப்பிட்ட அதிர்வுகள் தான் வ தேவை அந்த அதிர்வுகளோட கூடுனா ஒன்று எங்களுக்கும் ஆபத்து எங்களுக்கு எங்களோட உடம்பும் அதிர்வு ஏற்படும் இல்லாட்டி மோட்டரும் விரைவில் பழுதடைய பார்க்கும் அப்போ அந்த மோட்டருக்கான அதிர்வு வந்து குறிப்பிட்ட அதிர்வு எங்களுக்கு அதுகளோட கூடுதலாக ஆகக்கூடாது அப்போ அதையும் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் மிக கவனிக்கணும் இந்த மோட்டரோட வைப்ரேஷன் அளவு வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு அந்த அளவோட கூடுனா ஏன் இந்த வைப்ரேஷன் ஆகும் அதாவது வைப்ரேஷன் ஆகிறது காரணம் ஏதாவது இரண்டு பார்ட்ஸுகள் அதாவது ரெண்டு பகுதிகள் ஒன்றோட ஒற்றுற நேரத்தில் அந்த மோட்டருக்கு தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாத நேரத்தில் வைப்ரேட் ஆகும் அதுதான் மிக முக்கியமானது இந்த மோட்டர் அடுத்தது வந்து இப்போ நாங்கள் பொதுவாக மோட்டர் ஒன்று இயக்குறதுக்கு மோட்டர் ஒன்று இயக்குறதுக்கு ஒன்று ஷாப் இல்லாடி புளி அதுகள் மூலியமாக தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் மோட்டரை இயக்கி அந்த மோட்டர் மோட்டரில் இன்னொரு பகுதி இருக்கும் கம்ப்யூஷர் பார்ட்னர் அப்போ ஏதாவது ஒரு இல்லை பகுதியில் இணை இணைச்சி தான் நாங்கள் அந்த வேலை செய்ய போகிறோம் இல்லாடி பெல்ட் பெல்ட் மூலியமாக அப்படியும் போயிட்டு அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த இதில் உள்ள அந்த ஸ்பீட் அதாவது எங்கள வேகம் எப்படி அந்த வைப்ரேஷன் இது வேகம் வந்து சரியாக இருக்கணும் நாங்கள் அந்த இது பண்ணணும் புளி செட் அதுகள் உள்ள நட்டுகள் எல்லாம் லூஸ் ஆகிருக்கா தேஞ்சிருக்குதா பெல்ட் வந்து சரியாக இருக்குதா அதாவது குறிப்பிட்ட டைட்டில் இருக்குதா இல்லாட்டி அது இல்லை லூஸ் ஆகி கூடிய காலம் குறிப்பிட்ட காலம் வேலை செய்கிற நேரத்தில் அந்த பெல்ட் வந்து லூஸ் ஆக பார்க்கும் அப்போ அதெல்லாம் சரி முறை சரியாக இருக்குதானே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரீசெக் பண்ணிக்கணும் ரீசெக் பண்ணி தான் அந்த சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் இதெல்லாம் நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளணும் இப்போ இதுக்கெல்லாம் தான் மெயினானது வந்து நான் நான் சொன்னேன் மெயின்டைன் சார்ட் மெயின்டைன் சார்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் படிமுறைகளுக்கு ஏற்ப இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எங்களால் செய்ய முடியும் அப்போ இந்த பெல்ட் செக் பண்ணணும் புதுச
அதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கு சரியாக சரியான ஸ்டூவை மாற்றலாம் அப்போ அந்த சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணியாகும் அதுக்கு தான் அந்த மெயின்டைன் சார்ட் வந்து மிக முக்கியமாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த இந்த இது வேலை செய்கிற நேரத்தில் அடுத்து வந்து கடைசி வந்து என்னது இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்று தான் நான் சொன்னேன் என்னது மெயின்டைன் சார்ட் மெயின்டைன் சார்ட் இருந்தால் தான் எங்களோட வேலை வந்து இலகுவாக அமையும் கட்டாயம் இப்போ இவ்வளோ வேலைகள் செய்கிறதுக்கும் மிக முக்கியமானது மெயின்டைன் சார்ட் அப்போ மெயின்டைன் சே சார்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணினீங்கன்னா மெயின்டைன் சார்ட்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணினீங்கன்னா நான் கொடுத்த அந்த எவ்வளோ விஷயம் ஸ்டார்ட்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அந்த சா அதுகளெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு கம் ஒரு மோட்டரில் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி எது நாளுக்குமோ உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்த நாளில் இந்த மோட்டர் இந்த பியாரிங் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணு ஆயில் சேஞ்ச் ஆயில் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணு அப்போ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதனால தான் ஒரு மோட்டரோ நீங்கள் எந்த ஒரு உபகரணங்களோ பயன்படுத்துறதுக்கு மெயின்டைன் சார்ட் வந்து மிக முக்கியமானது அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் நான் எப்போ ஆயில் மாற்றினேன் எப்போ நான் பியாரின பழுதடைஞ்சிருந்துச்சுன்னா மாற்றினேன் அப்போ இந்த இவ்வளோ காலத்துக்கு பிறகு இந்த பியாரின சேஞ்சோ இல்லாட்டி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி எது ஏதோ ஒன்று செய்யணும் அதே மாதிரி புஷ் மாற்றினது இல்லாட்டி புஷ் உடஞ்சிருந்தால் ஒரு வேலை இப்போ வேலை செஞ்சுருக்கோம் அந்த சர்வீஸுக்கு முன்னுக்கு உங்களுக்கு புஷ் உடைய பார்க்கலாம் இல்லாட்டி பியாரிங் டேமேஜ் ஆக பார்க்கலாம் அப்போ அந்த நீங்கள் நோட் அந்த மெயின்டைன் சார்ட்டில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் இன்றைக்கும் பியாரிங் மாற்றினேன் கட்டாயம் இந்த மிக சார்ட் வந்து மிக மிக முக்கியமானது இந்த மெயின்டைன் சார்ட் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற நேரத்தில் மெயின்டைன் சார்ட் வே மெயின்டைன் சார்ட் செய்கிற நேரத்தில் அடுத்து வந்து இந்த எந்த ஒரு மோட்டரும் இப்போ இந்த இந்த யூனிவர்சல் மோட்டர் மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த ஒரு மோட்டர் பயன்படுத்தினாலும் எந்த ஒரு உபகரணம் பயன்படுத்தினாலும் நீங்கள் இந்த மெயின்டைன் சார்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற நேரத்தில் உங்களோட வேலை வந்து இலகுவாக நடைபெறும் வேலையில் ஸ்பீட் அதாவது நீங்கள் எந்த ஒரு தப்பு நடக்காது உங்களுக்கு ரிப்பேர் வர பார்க்காது சரி வர நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த சர்வீஸ் பண்ணுற நேரத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பழுதடைஞ்சது எது 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 ரிப்பேர் இருக்குதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அப்போ செக் பண்ணுற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மோட்டரோட குறைபாடுகள் அப்போ இப்போ இந்த இந்த பக்கம் இந்த சரி இப்போ மூணு மாதத்தில் இந்த சாமான் மாற்றணும் வைண்டிங் க்ளீன் பண்ணணும் இல்லாட்டி வைண்டிங் வீக் ஆகிட்டு வருது இல்லாட்டி கோரில் உள்ள பிரச்சனைகள் அப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு தெரியும் அது சர்வீஸ் அதனால் மெயின்டைன் சார்ட் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் மிக முக்கியமானது இந்த மெயின்டைன் சார்ட் ப மெயின் பண்ணுறது அப்போ நான் இன்னைக்கு இப்போ உங்களுக்கு இவ இந்த ஒரு மோட்டரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன என்னென்னத்தை நீங்கள் நடை அதாவது பராமரிக்கிறதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னு நீங்கள் படிச்சிங்க நான் அப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் படித்ததில் சமரியை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நாங்கள் நாலாவது மட்டமான வே எங்களோட எலக்ட்ரிக்கல் பாடத்தில் நாலாவது மட்டமான பதிமூணாவது மொழி உள்ள உள்ள மோட்டர்ஸ் அதாவது வி எங்களோட மின்சார உபகரணத்தில் உள்ள மோட்டரை நாங்கள் எப்படி புதுப்பிக்கிறது இல்லாட்டி அதை எப்படி பராமரிக்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தோம் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் யூனிவர்சல் மோட்டர்னால் என்ன அதில் செயல்பாடு எப்படி அது செயல்பாடுச்சு அது எப்படி வேலை செஞ்சிச்சு எந்த முறையில் அது வேலை செய்யுது எப்படி எங்களுக்கு ஒரு இயந்திர சக்தியை கொடுத்து மோட்டர் ஸ்பீடை வேக ஸ்பீடை டிஃபரெண்ட் பண்ணுது அதே மாதிரி அதை நாங்கள் எப்படி பராமரிப்போம் அதை பராமரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் மே பிரதானமாக நாங்கள் மெயின்டைன் சார்ட் ஒன்று மென்ஷன் பண்ண அதாவது மெயின்டைன் சார்ட் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை நாங்கள் எந்த ம முறையில் எந்தெந்த கால பகுதிகளுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் நாங்கள் இன்றைக்கி படித்தோம் இப்போ படித்து கொடுத்ததில் உங்களுக்கு விலங்கி இருக்கும் பொதுவாக நாங்கள் எங்களோட வே வீட்டில் வேலை செய்கிற மின்சார மோட்டர்களை இந்த மாதிரி வேலை செய்